హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే బాగున్నానండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అర్చన స్మార్ట్ హౌస్ వైఫ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఈరోజు అయితే మనము శనగపప్పు పాయసం ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం దానికోసం మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపప్పు అలాగే బెల్లం ఇంకా ఉప్మా రవ్వ మనం రకరకాల పాయసాలు అయితే చేసుకుంటూ ఉంటాం కదండి అలా కాకుండా ఈరోజు ఇలా మనము శనగపప్పుతో డిఫరెంట్గా పాయసం అయితే తయారు చేసుకుందాం ఇది చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ కూడా దీన్ని బాల పాయసం అని కూడా అంటారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అండి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనండి ఇంకిప్పుడు తయారు విధానం అంతా అయితే మనం చూద్దాం చూసారు కదండి ఇది ఇది ఇలా ఉంటుంది పాయసం చూడడానికైతే మనకు చాలా బాగా కనబడుతుంది కదా టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటుందండి ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన పాయసం టేస్ట్ కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా ఉంటుందండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకిప్పుడైతే మనము దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు విధానం అంతా అయితే చూద్దాం చూసారు కదండి మనకు ఒక కప్పు బెల్లము అలాగే ఒక కప్పు శనగపప్పు ఉప్మా రవ్వ ఇంకా గోడంబీలు కూడా తీసుకోవాలన్నమాట మనం ఈ శనగపప్పుని నీట్గా ఒక రెండు సార్లు కడిగేసి మనం కుక్కర్లో మనం పప్పు అయితే ఇలా ఉడకపెట్టేసుకుంటామో అలాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక ఐదు విజిలు వచ్చేంత వరకు అయితే మనము ఉడకపెట్టేసుకోవాలన్నమాట అలాగే నీటికి కడిగేసుకొని ఇప్పుడైతే మనం మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు విజిల్ అయితే విద్దాం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి స్టవ్ ఇంకా మనకి కుక్కర్ అయితే విజిల్ ఇచ్చేసాం కదండి విజిల్ కోసం మనము కుక్కర్ అయితే స్టవ్ పైన పెట్టేసాం మనకి అవైతే ఐదు విజిల్స్ రావాలండి ఐదు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ మనకి ఏమన్నా ఉడకనట్టుగా అనిపిస్తే ఇంకొంతసేపు అయినా ఉడకపెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ మనము బెల్లం తీసుకున్నాం కదా ఈ బెల్లంలోకి ఇట్లాగా మనం కొంచెం నీళ్ళు వేసి బెల్లం అంతా అయితే కరగపెట్టాలన్నమాట చూడండి వీడియోలో చూపించినట్టుగా నీట్గా మనం బెల్లం అంతా కరగపెట్టేసేయాలి బెల్లం అంతా మనము అలా ఒక వేరే గిన్నెలోకి వేసేసుకొని ఇందులో మనము తగినంత నీళ్ళు వేసుకోవాలండి వేసుకొని బెల్లం మొత్తం నీట్గా కర కరగబెట్టాలన్నమాట ఒకవేళ స్వీట్ కొంచెం తక్కువ కావాలనుకుంటే కూడా మనం బెల్లం కొంచెం తక్కువగా తీసుకొచ్చండి ఇంకా ఇదైతే మనము స్టవ్ పైన పెట్టేద్దాం ఇది బాగా కరగాలండి మనకు పాకంలాగా అవసరం లేదు జస్ట్ బెల్లం కరిగితే మనకి సరిపోతుంది అనమాట ఇంక ఇప్పుడు మనకి ఇది బాగా అయితే కరిగిపోయింది కదండి ఇంకొకటి మీ దీన్ని మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేరే ఒక గిన్నెలోకి అయితే వడగట్టుకోవాలన్నమాట చూడండి ఈ విధంగా ఎందుకంటే ఇందులో మనకి కొంచెం ఏదైనా ఇసుక లేదన్నా ఉన్నా కూడా మనకి బాగుండదు కదా అందుకోసం మనము ఇలాగ నీట్గా వడగట్టేసుకున్నామంటే నీట్గా ఉంటుంది అనమాట దానికోసం అని ఇంకిప్పుడు మనము ఇది మళ్ళీ స్టవ్ పైన అయితే పెట్టేద్దామండి ఇప్పుడు మనం ఉప్మా రవ్వ తీసి పెట్టేసుకున్నాం కదా అది మొత్తం మనము ఈ బెల్లం దాంట్లో అయితే వేసేయాలి వేసి మనం కొంచెం బాగా కలిగి పెట్టాలండి ఎందుకంటే మనకి అది ఉండలు కట్టే అవకాశం ఉంది అందుకోసం అని చెప్పేసి కొంచెం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అలాగే వీడియోలో చూపించినట్టుగా కొద్దిగా కంటిన్యూస్గా అయితే మనము కలుపుకోవాలన్నమాట ఇంక ఈ ఉప్మా రవ్వ మొత్తం అయితే మనకి ఈ బెల్లంలోనే ఉడికిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా మీరు బాగా అయితే ఉడుకుతుంది చూడండి మనకైతే ఉడుకుతున్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది కదా కొంచెం అలాగే మనము బాగా ఉడబెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఇదైతే మనము మనం ఎప్పుడు అయితే రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూనే ఉంటాం కదండి సేమియా పాయసం చేసుకుంటూ ఉంటాం పెసరపప్పు పాయసం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసుకుంటుంటాం కానీ ఈ బాల్ల పాయసం కూడా చాలా బాగుంటుందండి దీన్ని ఎక్కువగా మా సైడ్ అయితే బాల్ల పాయసం అని కూడా అంటారు ఇది చాలా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి మనం ఇందులోకి కొబ్బరి కూడా వేస్తాము లైట్గా లాస్ట్లో తురిమేసి దీని టేస్టే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి మీరు అందరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇంకా మనకు ఆల్మోస్ట్ అయితే ఇది ఉడికిపోయింది ఇంకా రవ్వ మనం ఇందాక పక్కన బ్యాల్లు ఉడకపెట్టుకున్నాం కదండి ఒక ఐదు విల్లు విజిల్ ఇచ్చాం కదా ఆ బ్యాల్ మొత్తము ఒకవేళ మనకు బ్యాల్లో ఏమన్నా కొంచెం వాటర్ ఉన్నా కూడా అది కూడా ఇందులోనే వేసేయండి ఈ విధంగా వేసేసిన తర్వాత మనము ఒకసారి అయితే నీట్గా కలుపుదాం ఒకవేళ మనకి పాయసం ఏమైనా గట్టిగా అనిపించింది అనుకోండి కొంచెం వాటర్ తక్కువ అయ్యాయని అప్పుడు మనం ఏమీ లేదండి పక్కన ఒక వేడి నీళ్ళు కొంచెం మనం కొంచెం నీళ్ళుగా కావాలనుకుంటే పాయసము కొంచెం వేడి నీళ్ళు వేడి పెట్టేసుకొని ఇందులో పోసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ నీళ్ళుగా పాయసం కావాలని అనుకునేవారు గట్టిగా ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకుంటే ఇలాగే కూడా వేసేసుకోవచ్చండి ఇంకా తర్వాత మనము ఇంకా సైడ్కి పెట్టేసాం కదా బ్యాల్ అవన్నీ వేసిన తర్వాత ఒక ఐదారు నిమిషాలు అయితే సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలండి నెక్స్ట్ మనం ఇందాక గోడంబి తీసుకున్నాం కదా దానికోసం వచ్చేసి మనము 
కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఒక రెండు చెంచాలు ఇలాగా ఆయిల్ కాదండి నెయ్యి నెయ్యి వేసి నెయ్యిలో ఈ గోడంబిళ్ళు అన్నీ అయితే మనం బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట చూడండి వీడియోలో చూపించినట్టుగా మనం కావాలంటే ద్రాక్ష ఉంటే మనము ద్రాక్ష కూడా వేసుకోవచ్చు అండి అదే కిస్మిస్ బాగుంటుంది ఇంకా నేనైతే వేయలేదండి చూసారు కదా ఇవి మంచిగా మనకైతే బాగా వేగిపోయాయి కదా ఇంక ఇప్పుడైతే మనము వేరే ఒక చిన్న గిన్నెలోకి అయితే తీసి పెట్టేసుకుందాం ఇంక ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందామండి ఒకవేళ మనము నీళ్ళు తక్కువ అనుకుంటే ఇలా వేడి నీళ్ళు పెట్టుకొని పోసుకోవాలి చూసారు కదా మనం ఒకవేళ గట్టిగా అనిపిస్తే కింద అలాగా మనము కొంచెం సపరేట్ వేడి నీళ్ళు పెట్టుకొని పాయసంలోకి పోసుకుంటే ఇది కొంచెం నీళ్ళుగా అయితే అవుతుంది అనమాట ఇంకా చూసారు కదండి నెక్స్ట్ ఇందులోకి మనము ఇదైతే నేను చెప్పాను కదా ఒక ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలని ఇది మనకు ఆల్రెడీ ఉడికినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో గోడంబి వేద్దాం గోడంబి వేశాను కదా ఇంకా అలాగే మనం ఇందాక నెయ్యి వే నెయ్యిలో వేయించుకున్నాం కదండి మీకు ఆమె నెయ్యి కూడా ఇందులోకి మనము వేసేయాలి ఇంకా ఒకసారి బాగా కలిపేసేసుకొని మనము ఇందులో కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి చూడండి కొంచెం ఇంకొకసారి నీట్గా కలిపెట్టేసుకొని ఇంకొక రెండు రెండు మూడు నిమిషాలు ఉంచేసి మనం దించేసుకుంటే మనకైతే శనగ బెల్ల పాయసం తయారైపోతుంది చూడండి ఇంకా మనమైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఇంకా లాస్ట్లో పైన ఫైనల్గా మనము కొంచెం కొబ్బరి ఇట్లా తురిమేసుకొని ఎండు కొబ్బరి ఉంటుంది కదా ఎండు కొబ్బరి తురిమి మనము దీనిపైన వేసుకుంటే మనకైతే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నేను చెప్పాను కదండి లాస్ట్లో మనము ఎండు కొబ్బరి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని దానికోసం అనమాట ఇలాగా కొంచెం మనం తురిమేసుకొని వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకున్నామంటే మనకి పాయసం అయితే రెడీ అయిపోతుంది ఇంకా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా అయితే మనకి శనగ బాయిల పాయసం రెడీ అయిపోయిందండి ఇందులో మనం కొబ్బరి కూడా వేసుకున్నాం కదా ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూడండి ఇంకా తినడానికైతే వేసేసుకున్నాం మేము రెండు గిన్నెల్లో ఇది చాలా బాగుంటుందండి తప్పకుండా